గుండా శీతాకాలం చిత్రంతో మీ మనసులో గుర్తుండిపోయేటువంటి నటన చేసినటువంటి మా హీరో సత్యదేవ్ గారికి అబ్బాయిలు కోరుకుంటే టిప్కల్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ మెటీరియల్ మేఘా ఆకాష్ గారికి మా దర్శకులందు పారదర్శకులు వేరయ్యా నమస్కారం ఫస్ట్ థ్యాంక్ యూ టు ది ప్రెస్ మీడియా అండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ ఫర్ కమింగ్ అండ్ సపోర్టింగ్ అస్ అండ్ యాక్చువల్లీ నేను ఈ ఫిల్మ్లో ఒక క్యామ్యూ బట్ ఈ క్యారెక్టర్ నాకు చాలా చాలా స్పెషల్ అండ్ ఐ హ్యాడ్ అ లాడ్ ఆఫ్ ఫన్ బికాస్ వీ ట్రావెల్ టు సో మెనీ ప్లేసెస్ బట్ ఏం స్పెషల్ అంటే ఇట్ వాస్ లైక్ అన్ యాక్టింగ్ స్కూల్ ఫర్ మీ లెవెన్ డేస్ విత్ సత్యదేవ్ గారు వాజ్ హీ టాట్ మీ సో మచ్ అండ్ హీ సచ్ అ బ్రిలియంట్ యాక్టర్ ఐఎమ్ సో లక్కీ టు హ్యావ్ గోత్ అ ఛాన్స్ టు యాక్ట్ విత్ హిమ్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ అందరూ స్టేజ్ మా ప్రొడ్యూసర్స్ మా రైటర్స్ ఎవ్రీబడి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ నాగశేఖర్ గారు ఐ ఈ క్యారెక్టర్ యాక్చువల్లీ నాకు చాలా డిఫరెంట్ నేను చాలా షై ఇంట్రోవర్టెడ్ కైన్ ఆఫ్ గర్ల్ బట్ దివ్య ఇస్ స్పాంటేనియస్ ఫన్ బబ్లీ అవుట్ స్పోకెన్ అండ్ యూ బ్రాట్ అవుట్ దాట్ ఇన్ మీ విచ్ ఐ థాట్ ఐ కుడ్ నెవర్ రియలీ డూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ లెటింగ్ మీ ఐ మీన్ సెటింగ్ మీ ఫ్రీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ సత్య థ్యాంక్ యూ ఫర్ హెల్పింగ్ మీ బ్రింగ్ ఇట్ వాస్ ఈ యాక్చువల్లీ ఇది నాకు చాలా కష్టం నాకు సీరియస్ రోల్ నీ ఈజీ బట్ ఐ కెన్ నాట్ be the fun bubbly outspoken person so this they made me do it and one more special person who i have to thank is ramna garu wherever you are uh, my dialogues to my acting to he helped me so much so thank you andi please uh, theaters ki valley december 9th ee film chudandi thank you idi na debut film gurtunda sita kalam ikkada nunchi english ah ah kal mari ichindi mana mana hero garu వాళ్ళకి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఫస్ట్ సో ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తే కూడా మీరు ఎలా వచ్చింది టైటిల్ అంటున్నారు సో అది స్పెషల్ క్రెడిట్ గోస్ టు మై హీరో గారు అండ్ చాలాసారి పోస్ట్ పోన్ అయింది అది ఈ ముందు మాట్లాడాను మాట్లాడిన దాని గురించి నా ఫైనలీ డిసెంబర్ నైన్త్ వస్తున్నాం ప్లీజ్ ప్లీజ్ వాచ్ ది బ్యూటిఫుల్ ఫిల్మ్ ఆన్ స్క్రీన్స్ లవ్ యూ ఆల్ థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ థ్యాంక్ యూ మీడియా మిత్రులందరికీ వచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఆల్సో ద సోషల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ శీతాకాలంలో ఫస్ట్ వచ్చే జలుబు నాకు ఆల్రెడీ వచ్చేసింది మామూలుగానే గుంజు గొంతు పండగ ఉంటుంది అంటారు ఇప్పుడు ఇంకా ఎక్కువైంది అయితే ఈ సినిమా ఫస్ట్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ వచ్చిన థాట్ ఏంటంటే అన్న అన్నట్టు కొంచెం సీరియస్ రోల్స్ కొన్ని అలా అలా చేసావు కదా అని ఆయన ఇప్పుడు మా అంట ఉండేవాడు నాగశేఖర్ అని కూడా ఈ తెచ్చినప్పుడు మేము అందరం డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడు ఏ ఫిల్మ్ ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుతుంది ఏ ఫిల్మ్ ఆ కేటగిరీస్ లేకుండా ఒక జనాలందరూ కనెక్ట్ అయ్యే సబ్జెక్ట్ ఏమి ఉంటుంది అంటే అప్పుడు యా ఒక లవ్ స్టోరీ కానీ నువ్వు కెరీర్ స్టార్టింగ్లో చేయాలి కాకపోతే ఇప్పుడు చేస్తున్నావు పర్లేదు నువ్వు ఒక లవ్ స్టోరీ చేస్తే బికాస్ లవ్ ఈజ్ యూనివర్సల్ లవ్ ఈజ్ ఎవ్రీవేర్ అందరూ కనెక్ట్ అవుతారు ఓకే ఒకే లవ్ స్టోరీ చేద్దామా లేదా ఎలా అంటే దట్స్ వన్ అంటే నాగశేఖర్ అన్న ఒక ఫోర్ డిఫరెంట్ లవ్ స్టోరీస్ ఆ ఫిల్మ్లో అంటే ఒకటి కాదు స్కూల్ ఎపిసోడ్ ఒకటి ఉంటుంది కాలేజ్ ఎపిసోడ్ ఐటీ ఎపిసోడ్ దెన్ అన్ ఎమోషనల్ ఎపిసోడ్ ఐ థింక్ ఫోర్ ఫేజెస్ ఆఫ్ లైఫ్ అన్ని సెక్షన్స్కి కనెక్ట్ అయ్యే ఒక ఫిల్మ్ అంటే ఈ నాలుగు ఫేజెస్ అయిపోయిన వాళ్ళు ఉంటారు ప్రజెంట్ ఆ ఫేజ్లో రన్ అవుతున్న వాళ్ళు ఉంటారు ఆ ఫేజ్ ఇంకా రాబోయే వాళ్ళు ఉంటారు ఐ థింక్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ గుర్తుంద శీతాకాలం ఏంటంటే ఇట్ కనెక్ట్స్ విత్ ఎవ్రీ వన్ అండ్ ఇంతకంటే కనెక్ట్ అయ్యే ఫిల్మ్ అయితే నాకు తెలిసి ఎవరు చేయలేరు ఇంతమంది కనెక్ట్ అయ్యే ఫిల్మ్ గుర్తుంద శీతాకాలం అండ్ దట్స్ ద మెయిన్ రీజన్ ఈ సినిమా చేద్దాం అనుకున్న దానికి అండ్ రెండోది ఏంటంటే ఇందులో కాలేజ్ ఎపిసోడ్లో నేనే చేశాను చూశారు కదా ట్రైలర్లో తర్వాత మిగతా అవన్నీ ఆ మూడు నేను చేశాను ఆ స్కూల్ది నేను చేయలేదు అది మాకు గ్రాఫిక్స్ బడ్జెట్ లేదు దానికి అయితే ఆ కాలేజ్ కూడా అప్పుడు నాగప్ప అన్నాడు తొందరగా చేసేద్దాం బ్రో మళ్ళీ కొంచెం దాటేస్తే నువ్వు కాలేజ్ ఎపిసోడ్ చేయలేదు చేయలేవు ఇంకా బికాస్ టైమ్ ఈజ్ రన్నింగ్ అవుట్ యూ హ్యావ్ టు డూ అ కాలేజ్ ఎపిసోడ్ అన్నాడు సో దట్స్ అరీ అంటే నాకు కూడా ఈరోజు వరకు అది ఎక్స్ప్లోర్ చేసే ఛాన్స్ రాలేదు ఒక కాలేజ్ గోయింగ్ స్టూడెంట్ అండ్ ఎగ్జాక్ట్లీ మా కాలేజ్ అంటే ఒక మనందరం కూడా మన లైఫ్లో మన ఫ్రెండ్కి ఒక లవ్ స్టోరీ ఉంటుంది మనకంటే ముందే చిన్నప్పుడే కమెంట్ అయిపోతాడు అప్పుడు వాడికి గర్ల్ ఫ్రెండ్ వాడు ఉంటారు వీడిద్దరు సినిమాకి వెళ్ళాలంటే మన బట్టుకు వెళ్తారు ఎవరికి డౌట్ రాకూడదని ఆ స్టేజ్ నుంచి నేను ఆ స్టేజ్ నుంచి నాకు ఒక గర్ల్ ఫ్రెండ్ వచ్చే స్టేజ్
వాడితో పాటు వీడు వీడు ట్రావెల్ అవుతూ ఐ థింక్ మన అందరం కూడా మీరు అందరూ కూడా వెళ్ళుంటారు ఏదో సినిమాకి వాళ్ళిద్దరికీ డౌట్ రాకుండా ఎవడో చూస్తే ఇదో ఈ ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ వచ్చారా అనేలాగా వెళ్తాం కదా ఐ ఐ నో ఐ హన్ ఇట్ నేను కూడా ఇంకోటి పట్టుకెళ్ళానండి తర్వాత సో ఇట్స్ ద మా సినిమాలో ఒక కోర్ ద బెస్ట్ సెల్లింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఈస్ దట్ కాలేజ్ ఎపిసోడ్ అంటే మేము అందరం అనుకున్నప్పుడు కూడా భోపాల్ అని ఫస్ట్ టైం రాసేసి కంప్లీట్లీ డైలాగ్స్ అన్ని నరేట్ చేస్తున్నప్పుడు మేము అసలు కంప్లీట్లీ నవ్వుకుంటానే ఉన్నాం అంటే ఇంకా ఒకటి ఒకటి హగ్గి చేసుకొని మేము కొట్టేసాం నరేట్ చేసినప్పుడు ఎంత ఉందో సినిమా అయిపోయిన తర్వాత దానికి డబుల్ ఉంది ట్రస్ట్ మీ వి ఆల్ ఏదైతే చూసాం ఆ రోజు భోపాల్ అన్న చెప్పినప్పుడు అదే నాగశేఖర్ అన్న తీసుకొని వచ్చాడు అండ్ ఎస్పెషలీ ఆయన ఈ సినిమాని ఒక ఎస్టర్ ఇయర్లో గీతాంజలి చాలామందికి తెలియదు సత్య మనందరు మే నేను చూశాను లేకపోతే నువ్వు చూసుంటావు కానీ ఈ జనరేషన్కి ఒక గీతాంజలి లేదు గుర్తుందా సీతాకాలం ఈ జనరేషన్ గీతాంజలి అనే చేశాడు తను హీ ఈజ్ హీ ఆల్వేస్ బిలీవ్డ్ ఇన్ దాట్ ఒక ఒక వింటర్ లవ్ స్టోరీ ఒక వింటర్లో జరిగే నాలుగు లవ్ స్టోరీస్ దానికి ఉన్న ఎమోషన్ సాంగ్స్ ఎగ్జాటిక్ లొకేషన్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ అంటే ఈ డిసెంబర్ నైన్త్ ఎందుకో ఒక బలంగా ఇది గ్యారంటీ ఈ డిసెంబర్ నైన్త్ నాది అని నాకు ఎందుకు అనిపిస్తుంది అనడానికి కొన్ని రీజన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి డిసెంబర్ నైన్త్ను మేము షూటింగ్ స్టార్ట్ చేసాం డిసెంబర్ నైన్త్ సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది అదొక పాయింట్ అయితే తర్వాత దీనికి ముందు గాడ్ ఫాదర్ వచ్చింది అంటే ఇది నేను కనెక్ట్ చేసుకున్నది మీరే ఎక్కువ ఆలోచించండి అది జీ ఇది జీ అని అనుకున్నాను అందులో జయదేవ్ ఇందులో దేవ్ సో అలా అనుకోకుండా కొన్ని కోయిన్సిడెన్సెస్ వచ్చాయి అండ్ నా చాలా ఏమో అంటే మనకు కావాల్సినప్పుడు అన్నీ కనెక్ట్ చేసుకుంటాం కదా సో ఆ విధంగానే అండ్ శీతాకాలంలో శీతాకాలం వస్తుంది ఎవ్రీథింగ్ ఐ థింక్ ఈ సినిమాతో గ్యారంటీ ఆయన అన్నట్టు గ్రహాలు మారాలి ప్లేస్మెంట్లు మారాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అండ్ ఎస్పెషలీ ప్రొడ్యూసర్ రామారావు అన్న థ్యాంక్ యూ ఫర్ సపోర్టింగ్ అస్ ఒక క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో వచ్చి మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ నాగశేఖర్ అన్న యూబినో యా చెప్తాను ఒకటి ఇప్పుడు నువ్వు కూడా అందులో పాటే కదా మరి నీ తర్వాత అది చెప్తా సో నాగశేఖర్ అన్న వన్ ఆఫ్ ద ప్రొడ్యూసర్స్ థ్యాంక్ యూ నువ్వు అంటే హోప్ ఐ గివ్ యూ ద బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫస్ట్ తెలుగు ఫిల్మ్ ఫర్ యూ అండ్ ఐ హోప్ ఐ సపోర్టెడ్ యూ ఎనఫ్ అండ్ భావన రవి గారు వాళ్ళు బెంగళూరులో ఉంటారు ప్రీ రిజర్మెంట్కి వస్తారు థ్యాంక్ యూ భావన రవి గారు సుబ్బారెడ్డి అన్న థ్యాంక్ యూ ఎంతో సపోర్ట్ చేసావు అండ్ ఎప్పుడు ఒక చిన్న స్మైల్ వేసుకుని ఉంటాడు సుబ్బారెడ్డి అన్న లేడు ఇప్పుడు అంటే వీళ్ళందరూ కొంచెం మొహమాటస్తులు ఆ థ్యాంక్ యూ అండి సినిమా చూడండి అనే బ్యాచ్ ఈ మైక్ ఇచ్చిన వెళ్ళిపోతారు వెంటనే మా నవీన్ లాగా సో అలాగే చిన్నన్న వన్ ఆఫ్ అవర్ పిల్లర్స్ చిన్నన్న అండ్ నవీన్ ఆబ్వియస్లీ మై ఈపి అండ్ మై మై పర్సన్ అలాగే ఇందాక డెఫినెట్లీ ద బెస్ట్ పార్ట్ ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే ఈ సినిమా ఎందుకు చూడాలి ఎందుకు చూడాలని చాలా ఉంటాయి కదా అందులో త్రీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఒకటి మేఘా ఇంకోటి తమన్న గారు ఇంకోటి కావేశ్ శెట్టి ముగ్గురు హీరోయిన్లు ఉన్నారు సో ఐ థింక్ మొన్న సరదాగా ఒక స్కిట్ ఏదో చేసాం అందులో వాడు అడుగుతాడు ఏంటన్నా ఈ సినిమాలో నువ్వు ఒక్కడమైనా హీరోయిన్లు ఉన్నారా అని అడుగుతాడు లేదు ముగ్గురు హీరోయిన్లు ఉన్నారు ఈ సినిమాలో తమన్న భాటియ మేఘా ఆకాష్ అండ్ కావ్య శెట్టి అని ఐ థింక్ మేఘా ఈరోజు వరకు అండ్ తమన్నా గారు కూడా అంతే బట్ మేఘా తను అన్నట్టు తను చాలా చాలా అంటే ఎక్కువ మనం చూసిన సినిమాలు తనవి చాలా కన్జర్వేటివ్గా కొంచెం నార్ కామ్గా ఉన్నట్టు ఉంటాయి బట్ ఈ సినిమాలో ముందు ట్రైలర్లో ఒక లైన్ ఉంటుంది అబ్బాయిలు కోరుకునే ఒక గర్ల్ ఫ్రెండ్ లా ఉంటుంది అని నేను అంటాను తన అంత బాగా చేసింది చాలా షీ ఈస్ అ వండర్ఫుల్ యాక్ట్రెస్ మేఘా షీ ఎమోట్స్ రియలీ వెల్ అండ్ సట్టిల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్తోనే షీ ఎమోట్స్ రియలీ వెల్ అండ్ ఈ సినిమాలో మేఘాస్ డన్ అ వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ జాబ్ అండ్ ఆ జర్నీ ఎపిసోడ్ అంతా ఐ థింక్ ఇట్స్ మేఘాస్ అండ్ సినిమా భోపాల్ అన్న కొంచెం చూశాడు వచ్చినప్పుడు ఏంటి మేఘా ఎంత బా ఎంత కొత్తగా కనిపిస్తుందని ఓ రెండు మూడు సార్లు భోపాల్ అన్న కూడా అన్నాడు అండ్ తమన్న గారు ఈ సినిమా ఆవిడ యాక్సెప్ట్ చేయడానికి వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్స్ నేను ఈ సినిమాలో తమన్నాలా కనిపించకూడదు నిధిలా కనిపించాలి అలాంటి క్యారెక్టర్ ఇది సో ఐ డోంట్ వాంట్ సీ నా తమన్నా అని నేను చూడాలనుకోవట్లేదు ఐ వాంట్ సీ నిధి అని ఎందుకంటే నిధి అన్న క్యారెక్టర్ అంత గొప్పది అండ్ ఇందులో ఆవిడకు చాలా డిఫరెంట్ లుక్ టువర్డ్స్ ద క్లైమాక్స్ 
ఒక ఎమోషనల్ సెటప్లో ఉంటుంది అండ్ ఐ ప్రామిస్ యూ గుర్తుందా శీతాకాలం విల్ మేక్ యూ స్మైల్ లాఫ్ అండ్ యుల్ షెడ్ అట్ ఇయర్ వెన్ యూ వాచ్ ఇట్ అండ్ దట్స్ మై ప్రామిస్ ట్రైలర్ ఏదైతే చూసారో సినిమా అదే ఫన్ దర్శి ఉన్నాడు మన అందరు ఫేవరెట్ వాడు హిస్ వాడి కామెడీ చాలా బాగా వర్క్అవుట్ అయింది వాడు చెప్తాడు కదా ఏంటి మనకు కావాల్సిన అమ్మాయి దొరికినప్పుడు ఆకాశం వెరిపోయి భూమి కంపిస్తుంది ప్రకృతి కిలక బాడీలో చేంజెస్ వస్తాయి ఏదో సౌండ్ కూడా వినిపిస్తుంది అంటున్నాడు కదా అది ఏంటనేది సినిమాలో తెలుస్తుంది అండ్ అలాగే డెఫినెట్లీ భూపాల్ అన్న ఈజ్ మై మై ఫేవరెట్ రైటర్ అండ్ మీరు అందరూ చూసినట్టు గాడ్ ఫాదర్లో నా లైన్స్ అన్నీ అంత బాగా వర్క్అవుట్ అయ్యేదానికి హీఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ బిహైండ్ ఇట్ అండ్ నా సినిమా అనగానే కొంచెం పేపరు పెన్నుతో పాటు ప్రేమ కూడా కలుపుతాడు అన్న థ్యాంక్ యూ అండ్ లవ్ యూ ఫర్ బీయింగ్ దేర్ థ్యాంక్ యూ అన్న థ్యాంక్ యూ అండ్ అలాగే సత్య హెగ్డే అన్న వండర్ఫుల్ విజువల్స్ ఇప్పుడు వరకు మేము మనం మనం తెలుగు స్క్రీన్లో చూడని షక్లేష్పుర ఆ ఇంటీరియర్స్ ఆఫ్ షక్లేష్పుర చిక్మగ్లూర్ మ్యాంగ్లూర్ ఉడిపి కుంద కుందన కుందాపూర్ కుందాపూర్ అది చాలా అద్భుతంగా తీశాడు అయితే సారీ నేను ఎక్కువసేపు మాట్లాడాను ట్రైలర్ లాంచ్లో అంటే ముందే అట్లో ఏ అంటే ముందు ఎక్కువ మాట్లాడేవాడిని కాదు తర్వాత ప్రీలిజ్ ఏముంటుంటుందని మాట్లాడేవాడిని కాదు తర్వాత లాస్ట్లో ప్రీలిజ్ ఏమిటి ఉండేది కాదు అనమాట అయ్యో ముందు మాట్లాడాల్సింది అనుకునేవాడిని ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఉంది నేను లేదంటలేదు ముందు జాగ్రత్తగా చెప్ మాట్లాడేస్తున్నాను ఓకే అండ్ అంతే అందరిని కవర్ చేశానండి యా ఆబ్వియస్లీ మై రమణ గారు ఆయన నాకు ఒక పంచింగ్ బ్యాగ్ మా అందరికీ మా టీం అంతటికి ఎవరి మీద కోపం ఉన్నా ఫస్ట్ ఆయన మీదే చూపించి ఊరికే అంటే సరదాగా అండ్ నన్ బట్ హీఈస్ హీ హెల్ప్ డెస్ అలాట్ రమణ గారు అండ్ ద డైరెక్షన్ టీమ్ ఆబ్వియస్లీ చంటి గారు ఎడిటర్ చంటి గారు థ్యాంక్ యూ రాంబాబు గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కిరణ్ గారు ద డిఐ తర్వాత కాలభైరవ భైరవ ఈ సినిమాలో ప్రతి సాంగ్ ప్రతి సాంగ్కి టూ వర్షన్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఒక ఫన్ వర్షన్ అయితే ఇంకోటి శాడ్ వర్షన్ సో ఫన్ దాన్ని ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తామో శాడ్ అంత బాధ వేస్తుంది ఐ థింక్ క్రైట్ గోస్ టు భైరవ ఈ పాటలు ఇప్పుడు కొంత ఎక్కుతాయి సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత ట్రస్ట్ మీ యుల్ ఆల్ గో అండ్ వాచ్ ద సాంగ్స్ అగైన్ టు అండర్స్టాండ్ ద ఫీల్ ఆఫ్ ఇట్ ఎందుకంటే సినిమా ఆ టైంకి హిట్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ పాటలు ఇంకా బాగా ఎక్కుతాయని నేను నమ్ముతున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ లవ్ యూ ఆల్ అండ్ ఇంకొంచెం ఏమంటారు డిసెంబర్ నైన్త్ ఈసారి ఇంకొంచెం ఎక్కువ ప్రేమ చూపించండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ లైన్ ఉంటుంది ఏంటంటే తమన్న తమన్న గారు నా లైఫ్లోకి వస్తారనమాట అంటే కష్టపడితే మనందరూ కూడా ఒక తమన్న దొరుకుతుంది అన్నట్టు నా సినిమాలో ఆ సినిమాలో తమన్న గారి క్యారెక్టర్ సినిమాలో వస్తారు అండ్ ట్రస్ట్ మీ ఆవిడ ఇప్పటి వరకు అంత గ్లామర్ రోల్స్ కానీ లేకపోతే ఒక మంచి కమర్షియల్ సినిమా చేశారు కదా ఈ సినిమాలో అంటే ఒక ఇంట్రో తమన్న గారు ఇంట్రో అంటే ఎలా ఉంటుంది యూజువలీ ఇలా 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 వి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం కదా నాకు తెలిసి ఇంత సటిల్ అండ్ సోబర్ ఇంట్రో తమన్న గారికి అసలు ఇంకెప్పుడు ఉండకూడదు అంత బ్యూటిఫుల్గా డీల్ చేశాడు నా నాగప్ప అయితే అందులో ఒక లైన్ ఉంటుంది దర్శి నన్ను ఏ ప్రపోజ్ చే ప్రపోజ్ చే ప్రపోజ్ చేయని గెలుతుంటాడు ఫోన్లో నేను ఇప్పుడు ఫోన్లో మరీ అందంగా ఉందిరా మన రేంజ్ కాదురా అంటాను సో ఆ లైన్ ఇక్కడ చూశారు ఆ ఎపిసోడ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇంటర్వెల్ ముందు వస్తుంది ఆ ఎపిసోడ్ కంప్లీట్లీ ఒక రెస్టారెంట్ ఎపిసోడ్ అది ఐ థింక్ అది మామూలుగా పేలరు ట్రస్ట్ మీ అండ్ ఎందుకంటే ఇడు బిర్యానీ బ్యాచ్ హోటల్కి వెళ్తే డైరెక్ట్గా ఓ బిర్యానీ తెచ్చే పదే బయ్యా అనే బ్యాచ్ ఇడు ఆవిడేమో మీరు ఏం తింటారంటే సూప్ కావాలంటుంది ఈడికి ఏం సూప్ చెప్పాలో కూడా తెలీదు అంటే బయ్యా ఒక సూప్ పట్టరా అంటాడు విచ్ సూప్ సార్ అంటాడు అలా అంటే ఇట్స్ ఆవిడ రేంజ్కి ఈ బిర్యానీ రేంజ్కి ఒక బ్యూటిఫుల్ ఎపిసోడ్ ఉంది ఇంటర్వెల్ బ్లాక్లో ఐ థింక్ యూ విల్ ఆల్ 